പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി മാർച്ച് ഇരുപത്തിരണ്ടിന് പ്രഖ്യാപിച്ച ജനതാ കർഫ്യൂവിനോട് സർക്കാർ പൂർണ്ണമായും സഹകരിക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ വ്യക്തമാക്കിയതോടെ ഞായറാഴ്ച സംസ്ഥാനത്ത് ഹർത്താലിന് സമാനമായ സാഹചര്യം ഉണ്ടാകും കെ എസ് ആർ ടി സി മെട്രോ സർവീസുകൾ ഉണ്ടാവില്ല സർക്കാർ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഗതാഗത സംവിധാനങ്ങൾ നിശ്ചലമാകുമെന്ന് ഉറപ്പ് ഞായറാഴ്ച സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി സ്വകാര്യ ബസ്സുകൾ സർവീസ് നടത്തില്ല എന്ന് ഓൾ കേരള ബസ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ വ്യക്തമാക്കി എല്ലാ കടകളും അടച്ചിടുമെന്ന് വ്യാപാര വ്യവസായ ഏകോപന സമിതിയും അറിയിച്ചു ഞായറാഴ്ച വീടുകൾ ശുചീകരിക്കണമെന്ന മുഖ്യമന്ത്രിയും നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട് സംസ്ഥാനത്തെ ബാറുകളും ബിവറേജസ് ഔട്ട്ലെറ്റ്സുകളും ഞായറാഴ്ച പ്രവർത്തിക്കില്ലെന്ന് സർക്കാർ അറിയിച്ചു എക്സൈസ് മന്ത്രിയുടെ ഓഫീസാണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത് അവശ്യ സാധനങ്ങൾ മാത്രം ലഭ്യമാകുന്ന സാഹചര്യമാകും കേരളത്തിൽ ഉണ്ടാകുകയെന്ന് റിപ്പോർട്ട് കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപനം ശക്തമായതോടെ മുൻകരുതലുകൾ ശക്തമാക്കി ജനങ്ങൾ യാത്ര ചെയ്യുന്നത് കുറച്ചതോടെ സംസ്ഥാനത്ത് അറുപതിലധികം ട്രെയിനുകൾ റദ്ദാക്കി ഇന്നു മാത്രം മുപ്പത്തിയേഴ് ട്രെയിനുകൾ പൂർണ്ണമായോ ഭാഗികമായോ റദ്ദാക്കി മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളും പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ജനതാ കർഫ്യൂവിനോട് സഹകരിക്കുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കി കൊറോണ വൈറസ് സ്ഥിരീകരിച്ച സംസ്ഥാനങ്ങളിലാകും ശക്തമായ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക അതേസമയം കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപനം തടയുന്നതിനുള്ള ജനതാ കർഫ്യൂവിന്റെ ഭാഗമായി രാജ്യത്തെ പാസഞ്ചർ തീവണ്ടികളൊന്നും ഞായറാഴ്ച ഓടില്ല ശനിയാഴ്ച അർദ്ധരാത്രി മുതൽ ഞായറാഴ്ച രാത്രി പത്ത് വരെ പാസഞ്ചർ തീവണ്ടികൾ ഓടില്ല എന്ന് റെയിൽവേയും അറിയിച്ചു രാവിലെ ഏഴിന് യാത്ര തുടങ്ങിയ പാസഞ്ചർ തീവണ്ടികളെല്ലാം ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് എത്തിയ ശേഷമേ സർവീസ് അവസാനിപ്പിക്കൂവെന്നും റെയിൽവേ അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ യാത്രക്കാരില്ലാത്ത പാസഞ്ചർ തീവണ്ടികൾ ആവശ്യമെങ്കിൽ പാതി വഴിയിൽ റദ്ദാക്കുമെന്നും റെയിൽവേ അറിയിച്ചു മെയിൽ എക്സ്പ്രസ് തീവണ്ടികളിലെ കാറ്ററിംഗ് സർവീസുകൾ ഇനിയൊരു ഉത്തരവ് ഉണ്ടാകുന്നതുവരെ നിർത്തിവച്ചു ഫുഡ് പ്ലാസുകൾ റിഫ്രഷ്മെന്റ് റൂമുകൾ ജനാഹാർ കേന്ദ്രങ്ങൾ എന്നിവയെല്ലാം അടയ്ക്കുമെന്നും ഐ ആർ ടി സി വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു മുംബൈ ഡൽഹി കൊൽക്കത്ത ചെന്നൈ എന്നീ നഗരങ്ങളിലെ സബർബൻ തീവണ്ടി ബസ്സുകൾ ഞായറാഴ്ച വെട്ടിക്കുറയ്ക്കും അവശ്യ യാത്രകൾ നടത്തേണ്ടി വരുന്നവരെ മാത്രം മുന്നിൽ കണ്ടാകും ഞായറാഴ്ച സബർബൻ തീവണ്ടികൾ ഓടിക്കുക മെയിൽ എക്സ്പ്രസ് തീവണ്ടികളിലെ കാറ്ററിംഗ് സർവീസുകൾ ഇനിയൊരു ഉത്തരവ് ഉണ്ടാകുന്നത് വരെ നിർത്തിവച്ചു കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ പ്രതിരോധത്തിന്റെ ഭാഗമായി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി പ്രഖ്യാപിച്ച ജനതാ കർഫ്യൂവിനോട് സംസ്ഥാന സർക്കാർ പൂർണ്ണമായും സഹകരിക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പറഞ്ഞിരുന്നു സർക്കാർ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള പൊതുഗതാഗത സംവിധാനങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കില്ല കെ എസ് ആർ ടി സി കൊച്ചി മെട്രോ എന്നിവ സർവീസ് നടത്തില്ല ജനതാ കർഫ്യൂ ദിവസം വീട്ടിലിരിക്കുന്നവർ വീടിന്റെ പരിസരങ്ങൾ വൃത്തിയാക്കണം എന്നാൽ സഹായത്തിന് മറ്റാരെയും വിളിക്കേണ്ടതില്ല ലോകമെമ്പാടും പടർന്നുപിടിക്കുന്ന കൊറോണ വൈറസിനെതിരായ യുദ്ധത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ ആഹ്വാനം അനുസരിച്ച് ജനങ്ങൾ ജനങ്ങളാൽ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നടപ്പാക്കുന്ന ജനതാ കർഫ്യൂവിന് പിന്തുണയുമായി സൂപ്പർ താരങ്ങളടക്കം നിരവധി പേർ രംഗത്തെത്തി ഞായറാഴ്ച രാവിലെ ഏഴ് മണി മുതൽ രാത്രി ഒൻപത് മണി വരെയാണ് കർഫ്യൂ പ്രധാനമന്ത്രി പ്രഖ്യാപിച്ച ജനതാ കർഫ്യൂവിന് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു ഇതൊരു അസാധാരണമായ സാഹചര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അസാധാരണമായ മുൻകരുതലുകൾ സ്വീകരിക്കണം കമലഹാസൻ ട്വീറ്റ് ചെയ്തത് ഇങ്ങനെയാണ് വൈറസ് പടന്നു പിടിക്കുന്നത് തടയാൻ സാമൂഹികമായ ഇടപെടലുകൾ കുറയ്ക്കാനും പിന്നീട് അതൊരു ശീലമായി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനും കർഫ്യൂ കൊണ്ട് ഉപകാരപ്പെടുമെന്ന് ബോളിവുഡ് താരം ഷാറുഖ് ഖാനും ട്വീറ്റ് ചെയ്തു പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഇരുപത്തിരണ്ടിന് ജനതാ കർഫ്യൂ ആചരിക്കണമെന്നും എല്ലാവരും വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരിക്കണമെന്നും ഇന്ത്യക്കാർക്ക് നമസ്കാരം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടൻ അജയ് ദേവ്ഗൺ പറഞ്ഞു പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ആഹ്വാനം നമുക്ക് ഒറ്റക്കെട്ടായി നടപ്പാക്കാമെന്നും ജനതാ കർഫ്യൂ ആചരിക്കണമെന്നും ഹൃദേഷ് ദേശ്മുഖം പറഞ്ഞു എല്ലാവരും കഴിയുന്നത്ര വീട്ടിലിരിക്കണം വീട്ടിലിരുന്ന് ജോലി ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കണം അറുപത് വയസ്സിന് മുകളിൽ പ്രായമുള്ളവർ രണ്ടാഴ്ചത്തേക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ തുടരണമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി എന്നാൽ തൊട്ടു പിന്നാലെ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ആഹ്വാനത്തെ വിമർശിച്ച് നിരവധി പേരാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ രംഗത്തെത്തിയത് മന്ത്രി എം എം മണി പോലും പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പ്രസംഗത്തെ പരിഹസിച്ചിരുന്നു മല എലിയെ പ്രസവിച്ചതുപോലെ എന്നാണ് എം എം മണി മോദിയുടെ പ്രസംഗത്തെ പരിഹസിച്ചത് അതേസമയം പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പ്രസംഗം കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ സാഹചര്യത്തെ കേന്ദ്ര ഗൗരവത്തോടെ കാണുന്നു എന്നതിന്റെ തെളിവെന്നാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പത്രസമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞത് കർഫ്യൂവിന് പൂർണ്ണ സഹകരണം നൽകുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി ഞായറാഴ്ച വീട്ടിലിരുന്നാൽ കൊറോണ വരില്ലേ എന്നുള്ളതായിരുന്നു പലരുടെയും സംശയം പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഞായറാഴ്ച ഈ ദിവസം തെരഞ്ഞെടുത്തത് ജ